ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചൂട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് റൂഫ് ഗാർഡനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ എന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനെ പറ്റി ഒത്തിരി പ്രൊമോഷനും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം സോ അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ടോപ്പിക് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന പെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെസ്റ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ വരും സോ അതിനെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഈ പെസ്റ്റ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊതു കൊതുക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കൊതുക് നമ്മൾ വിയർത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊതുക് നമ്മളെ കടിക്കും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്നാൽ നല്ല കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര കൊതുകൊന്നും വര വരത്തില്ല സോ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇൻസെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇൻസെക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വിഷ്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോയി മണ്ണിൽ പോയിരിക്കത്തില്ല അത് ആ പച്ച കളറുള്ള ഇലയിലേ പോയിരിക്കത്തുള്ളൂ അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്മെല്ല് അത് വെച്ചാണ് ഇൻസെക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഇപ്പം സ്മെല്ലൊരു പ്രധാന ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ സ്മെല്ലിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മോണോ കൾച്ചർ മോണോ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി കമേഴ്ഷ്യൽ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇപ്പം തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കീര അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചല്ലേ വളർത്തുന്നത് അപ്പം ഒരിക്കൽ അത് വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ പുറ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ തന്നെ അതിന് അത് എക്സൊക്കെ ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസെക്സ് പക്ഷേ മോണോ കൾച്ചറിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇത്രയും പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അതല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മൈക്രോ ഫാമിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു റീസൺ നമ്മൾ മൈക്രോ ഫാമിങ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കുറേ സാധനങ്ങളല്ലല്ലോ വളർത്തും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തക്കാളി പടവലം പാവയ്ക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വളർത്തും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പലതിൻ്റെ സെയിം സിമിലർ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരെണ്ണം ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്താലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് അവിടെ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോകും അപ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ വളരും കാട്ടിലൊക്കെ ചെടി വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഇൻസെക്ട്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ പോളിനേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തക്കാളിയുടെ തക്കാളിക്കൊക്കെ സെൽഫ് പോളിനേഷനാണ് അപ്പോൾ മെയിൽ ഫീമെയിലും ഒരു ഒറ്റ പൂവിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് പോളിനേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കണം തട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കൊരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഈൽഡ് വരും പിന്നെ പാവയ്ക്ക പിന്നെ വെള്ളരിക്ക അതൊക്കെ ബീസാണ് കൂടുതൽ പോളിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ബീസ് ചെറുതേനീച്ചയൊക്കെ കടിക്കത്തൊന്നുമില്ല കടി കടിക്കും ചെറുതായിട്ട് വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചൊരണ്ടത്തേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി അത് കടിക്കത്തില്ല അപ്പം അതിനെയൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള പോളിനേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നല്ല പോലെ ഈൽഡ് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈവൻ കോഴിയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വളവും വളരെ നല്ലതാണ് ചെടികൾക്കും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ ആക്ച്വലി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടെറസിലും അല്ലാതെ നോർമലിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒത്തി
സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കെമിക്കൽ സ്മെൽ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അത് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും അപ്പോഴും ആ പ്ലാന്റ് വീക്കുമായിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസും അതിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പൂപ്പൽ അതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും അത്രയും സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചകരിച്ചോറ് നല്ലൊരു മീഡിയമാണ് അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കാണും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വളം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും അസുഖമൊന്നും വരത്തില്ല അത് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടോളും സോ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്മെല്ല് മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ചില സോപ്പും കായുടെ ഇതൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ അതൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലല്ലേ അപ്പം അത് ഒഴിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സിന് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്ലാന്റ് ഇതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതിൻ്റെ ഗു ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വെജിറ്റബിൾസ് വിഷമൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യും ഈവൻ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പൾസസും അരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ വെജിറ്റബിൾസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഓർഗാനിക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈവൻ പോളി ഹൗസസിൽ പോലും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഉറുമ്പ് വരാതിരിക്കാനായിട്ടും ഡി ഡി ടി അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചകരി ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെറസ് ഗാർഡന് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അതിന് ലോഡ് കുറവാണ് അത്രയും വെയിറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ വെള്ളം ഒത്തിരി പ്രശോഭിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് വളമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ചാണകപ്പൊടിയെല്ലാം നമുക്ക് പല സ്റ്റോറുകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലി മുട്ടത്തോട് പിന്നെ ഈ ചായയുടെ കൊ കുടിച്ചതിൻ്റെ കൊത്ത് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത്രയൊക്കെ ആ വളയെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് എല്ല് ഓടി വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലറി ഉപയോഗിക്കാം അത് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നേർപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് അതും ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സോ മൈക്രോ ഫാമിങ് എന്നുള്ളത് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മിനിമം ഇൻ്റർഫെയറൻസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫാമിങ് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിക്കാൻ കഴിവ് പോലും വേണ്ട കഴുകാതെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇനി ഈ ഇടയ്ക്ക് പേപ്പറിൽ കണ്ടത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സോയിലിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്തൊക്കെ അതൊക്കെ പോയി ഈ ഇലകളൊക്കെ വീണിങ്ങനെ അഴുകി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ അതൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ സോ ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഫുഡും പല സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം എല്ലാം പിടിക്കും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഒരുവിധം എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിടിക്കും സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ആവശ്യമുള്ള ഇത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഒരു വീട്ടിൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി നമ്മൾ സ്പെനക്കെട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ട്രൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് 